రక్త కన్నీరు నాగభూషణం గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ వారం చివరి భాగం ఈనాటి విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు గత వారం చెప్పుకున్న విశేషాలను క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలో ప్రతి నాయక పాత్ర పోషణలో తనదైన శకాన్ని సృష్టించుకున్న నాగభూషణం గారి బాల్యం చదువు అంతా కూడా నెల్లూరులో కొనసాగింది హై స్కూల్ రోజుల నుంచి కూడా ఆయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది నాటకాల్లో నటించడం కూడా ఆయన హై స్కూల్లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే అలవాటైంది ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి కాగానే రైల్వేలో ఏదో చిన్న ఉద్యోగం తెచ్చుకుని నెలకి పాతిక రూపాయలకి మద్రాసులో ఆయన ఉద్యోగ జీవితాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో ప్రారంభించారు ఓ ఐదేళ్లు మద్రాసులోను ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలు విజయవాడలోనూ రైల్వే ఉద్యోగం చేశారు ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఉద్యోగం కంటే కూడా ఎక్కువగా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందువల్ల ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు అయ్యాక ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి సినిమాల్లో ప్రయత్నిద్దామని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో బాగా ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఓ చిన్న చిన్న వేషాలు వస్తున్నాయే తప్ప పెద్దగా గుర్తింపు వచ్చే పాత్రలేమీ రాలేదు అలాంటి సమయంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో రక్త కన్నీరు రంగస్థల నాటకాన్ని ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు అది తమిళంలో ఉన్న నాటకాన్ని ఎంఆర్ రాధా దగ్గర నుంచి అడిగి తీసుకుని తెలుగులో వ్రాయించి ఈయన రంగస్థలం మీద ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు ఆ రక్త కన్నీరు నాటకంలో ఒక ప్రధాన పాత్ర కోసమని సీత గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఒకటి రెండు ప్రదర్శనలు అయ్యాక రక్త కన్నీరు జైత్ర యాత్ర ప్రారంభమయ్యింది ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈ వారం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభిద్దాం ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం మూడు దశాబ్దాల పాటు రంగస్థలం మీద సృష్టించినటువంటి సంచలనానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో నాగభూషణం గారు దాదాపుగా నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ముందుగానే ఆయన కార్యక్రమం అంతా కూడా ఖరారు అయిపోతూ ఉండేది ఫలానా ఊళ్ళో ఫలానా చోట ఫలానా సమయానికి అనేది నాలుగైదు నెలల ముందే స్థిరపడిపోతూ ఉండేది ఒకేసారి ఒకే నెలలో ముప్పై రెండు ప్రదర్శనలు కూడా ఇచ్చారు అంటే వేరు వేరు ఊళ్ళల్లో అంటే ఒక్కొక్క చోట రోజుకి రెండు ప్రదర్శనలు కూడా ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయన్నమాట ఒకే ఊళ్ళో పదిహేను రోజుల పాటు వరుసగా ప్రదర్శించబడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఒకే రాత్రి రెండు సార్లు అసలు నాటకమే మూడున్నర గంటలు నాలుగు గంటలు ఉంటుంది అలాంటిది ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా రెండు ప్రదర్శనలు వేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో విజయవాడ జింఖానా క్లబ్లో ఇలాగే ఒకదాని తర్వాత ఒకసారి ఒకే రోజు రెండు ప్రదర్శనలు ఇస్తే ప్రదర్శనకి రెండు రూపాయల యాభై పైసలు టిక్కెట్ పెడితే వేలాది రూపాయలు వసూలైనాయి ఈ రవి ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ కింద రంగస్థలం మీద కేవలం ఈ రక్త కన్నీరు నాటకమే కాకుండా కలికాలం వికారిరాముడు పాపం పండింది కోతల రాయుడు ఇలాంటి నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళ నాగభూషణం గారు అప్పుడప్పుడు కానీ ఆ నాటకాల్లో దేనికి కూడా రక్త కన్నీరుకి వచ్చినంత ప్రజాదరణ రాలేదు అందుకే నాగభూషణం గారు అనగానే గుర్తొచ్చేది రక్త కన్నీరు నాటకం మాత్రమే ఇవెందుకు చెప్పానంటే ఆయన ఆ నాటకంతో పాటుగా మిగతా నాటకాలు కూడా ప్రదర్శించేవాళ్ళు అని తెలియచేయడానికి ఆ నాటకాలను ఉదాహరించాను ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం ఇద్దరు ప్రసిద్ధమైనటువంటి సినిమా కథానాయకులకి అది ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ కింద ఉపయోగపడింది అంటే వాళ్ళ సినిమాల్లోకి రాకముందు రంగస్థలం మీద నిలదొక్కుకోవడానికి నటన నేర్చుకోవడానికి ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం ఉపయోగపడిందని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎవరంటే వాణిశ్రీ గారు శారద గారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా సినిమాల్లో హీరోయిన్ పాత్రలు పోషించడానికి ముందుగా రక్త కన్నీరు నాటకాన్ని వేదిక మీద ప్రదర్శించిన వాళ్లే వాళ్లతో పాటుగా భీష్మ సుజాత అని ఆవిడ అలాగే రేవతి మీనా కుమారి అని ఒక హాస్య నటి ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆమె ఆదోని లక్ష్మి అలాగే డబ్బింగ్ జానకి మొన్నటి వరకు కూడా మనకి సినిమాల్లో కనిపించినటువంటి తెలంగాణ శకుంతల గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రక్త కన్నీరు నాటకాన్ని నాగభూషణంతో గారితో కలిసి ప్రదర్శించిన వాళ్లే వీళ్ళందరూ అప్పుడప్పుడు అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు వేశారు తర్వాత వాళ్ళు సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి వేరే నాటకాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ఈ రక్త కన్నీరు నాటకానికి మొట్టమొదటి ఆట నుంచి కూడా కొనసాగుతూ వచ్చింది సీత గారు ఆమె ఈ నాటకం ప్రారంభించిన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతాల నుంచి దాదాపుగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు 
ఎక్కడా ఆటంకం లేకుండా ఈ నాటకంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై వరకు కూడా నాగభూషణం గారితో కలిసి నటించారు ఆ తర్వాత కొంచెం తగ్గించుకున్నారు వేరే వాళ్ళు నాగభూషణం గారితో కలిసి ప్రదర్శించడం మొదలయ్యింది అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన నటీమణులందరికీ కూడా సీతగారే ఆ నటనలో శిక్షణ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగభూషణం గారి నాటక సంస్థలోనే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సీతగారికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది ఆయన ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం ప్రారంభించినటువంటి కొత్తలు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లోనే సీతగారిని వివాహం చేసుకున్నారు నాగభూషణం గారికి సీతగారికి ఇద్దరు సంతానం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఒక అబ్బాయి ఆయన పేరు సురేంద్ర ఆయన కెమెరామెన్గా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నాగభూషణం గారికి సీతగారికి జన్మించిన అమ్మాయి భువనేశ్వరి ఈ భువనేశ్వరి గారిని అలనాటి ప్రముఖ చలనచిత్ర దర్శకుడు ఎస్డి లాల్ గారు అబ్బాయి మీర్ వివాహం చేసుకున్నారు ఆ భువనేశ్వరి గారి మనకి చాలా విశేషాలు చెప్పారు నాగభూషణం గారి గురించి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి మనం ఈ రాబోయే అంశాల్లో చెప్పబోతున్నారు ఆ వివరాలన్నీ కూడా మళ్ళీ రక్త కన్నీరు నాటకానికి వస్తే ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం ముప్పై సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ఐదు వేలో ఆరు వేలో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఇంకా చెప్పుకోవాల్సిన విశేషం ఏమిటంటే ఈ నాటకం మీదనే ఆధారపడి దాదాపుగా నలభై యాభై కుటుంబాలు బ్రతికేవి కేవలం రంగస్థలం మీద నటించడమే కాకుండా ఆ వెనకాల సెట్స్ వేసేవాళ్ళు మేకప్ వేసేవాళ్ళు దుస్తులు వేసేవాళ్ళు అలాగే ఈ ఏర్పాట్లు చూసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి దాదాపుగా రెండు వందల యాభై మూడు వందల మందిని నాగభూషణం గారు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఈ ఒక్క నాటకంతో పోషించగలిగారు చూడండి ఎంత శక్తివంతమైన నాటకాన్ని ఆయన ప్రారంభించారో మూడు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించారో ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నాగభూషణం గారి క్రమశిక్షణకి ఆయనకి రంగస్థలం మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమకి అంకిత భావానికి కూడా చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది నాగభూషణం గారు అంత డెడికేటెడ్గా మూ ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆ నాటకాన్ని ప్రదర్శించారంటే ఇంకా ఆయనకి రంగస్థలం మీద వచ్చినటువంటి సన్మానాలు సత్కారాలు అలాంటి వాటికి ఎక్కడ కూడా అంతులేదు ప్రతి చోట సన్మానం చేసేవాళ్ళు బోళ్ళని కప్పులు వచ్చినాయి సత్కారాలు వచ్చినాయి అలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి ఇంత అద్భుతంగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు రంగస్థలం మీద ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం నడిచిందంటే అసలు ఈ నాటకంలో ఏముంది ఎందుకు అంత శక్తివంతమైనటువంటి కథ ఉందా లేకపోతే సంభాషణలు ఉన్నాయా నాగభూషణం గారు దీన్ని ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పచ్చగా ఎలా ప్రదర్శించగలిగారు అంటే యాభై ఆరులో రాసిన నాటకాన్ని ఎనభై ఐదులో ప్రదర్శించినప్పటికీ జనాలు వెనకబడి చూశారంటే మరి ఆ నాటకాన్ని ఆయన కొనసాగించినటువంటి విధానాన్ని మనం అభినందించి తీరాలి ఆ నాటకంలో ఏముందో తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం ప్రదర్శనలో చాలా చిన్న వయసు నుంచి కూడా ఆ రక్త కన్నీరు నాటక సంస్థ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణించినటువంటి నాగభూషణం గారు అమ్మాయి భువనేశ్వరి గారు చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఆవిడ ద్వారానే విన్నాం మేము మోస్ట్లీ తిరిగేవాళ్ళు మా నాన్నగారు వాళ్ళతోనే తిరిగేవాళ్ళు ఎందుకంటే బస్సు ఉండేది బస్సులో మొత్తం ఆర్టిస్టులు అందరూ ఉండేవాళ్ళు మొత్తం సెటప్ అంతా బస్ అండి మాది బస్ లోనే ఉండేది విజయవాడలో చాలా ఫేమస్ ఆయన అండి ఆయన పేరు ఆయన దగ్గర అనమాట రెగ్యులర్ గా ఆయనే అంత మొత్తం అరేంజ్ చేసేవారు ఆ బస్ లో అందరూ ఉండరు వెనకాల ఒక కార్ లో మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు సపరేట్ కార్ లో వచ్చేవారు మేమందరం నేను మా అన్నయ్య మటుకు ఆర్టిస్టులతో పాటు ఆ బస్ లో ఆ మొత్తం పది రోజులు తిరిగేవాళ్ళం ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఆంధ్ర మొత్తం ఆ బస్ లోనే తిరిగేవాళ్ళం అవన్నీ బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అండి డ్రామా రక్త కన్నీరు డ్రామా వేసినప్పుడు మటుకు ఆ ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఒక సీన్ వస్తుంది అండి ఆయన కుష్టు ఒక కంప్లీట్ గా ఒళ్ళంతా కుష్టు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన చైర్ లో అటు తిరిగి కూర్చొని ఉంటారు సుందరి సుందరి నడిస్తే మా మదర్ వచ్చి ఎందుకు ఊరికిన పిలుస్తావు అని విసుక్కుంటారు విసుక్కోగానే టీవీ విసుగు వస్తుందా నీకు చూడు నా మొహం చూడు అని ఇలా టర్న్ అవుతారు చైర్ లో వచ్చి అవును లైట్లన్నీ ఆఫ్ చేసి రెడ్ లైట్ వేస్తారు మా నాన్నగారి మీద ఒక్కసారే చూశానండి చిన్నప్పుడు చూసి గట్టిగా అరిచేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయి గ్రీన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఏడు చేసి నాకు తెలియదు అది ఇదేని నాటకం అని నాటకం అని తెలియదు ఏ నాన్నగారికి ఇలా అయిపోయిందని గట్టిగా ఏడు చేసి గ్రీన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి భయపడిపోయాను అనమాట చూసి అలా చీవు కారుతున్నట్టు నెత్తురు కారుతున్నట్టు మేకప్ ఏ చేసేటప్పటికి అప్పటి నుంచి మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడు ఆ సీన్ చూసేదాన్ని కాదండి అది యాక్టింగ్ అని తెలిసిన చూసేదాన్ని కాదు అక్కడే ఉండేదాన్ని ఆ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి ఆడియన్స్ లో కూర్చునేదాన్ని కూర్చొని చూసేవాళ్ళం బా ఏమి ఎంజాయ్ చేసేవారు జనాలు ఇంటర్వెల్ తర్వాత బాగుండేదండి సూపర్ సూపర్ గా ఉండేది డ్రామా 
ఎందుకంటే లోకల్ పాలిటిక్స్ అన్ని ఆయన ఇచ్చేసుకునేవారు అవును ఈ డ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే అండి కారులో ప్రయాణమే కదండి ఇవాళ తెల్లవారు దాక డ్రామా చేసి తెల్లవారు జామున ఐదింటికి డ్రామా అయిపోగానే మళ్ళీ ప్రయాణం ఊరికి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పడుకుని మళ్ళీ నైట్ అక్కడ డ్రామా సో అందుకని అప్పట్లో ఈ మాలిష్ వాళ్ళు అని చెప్పి ఉడుస్తూ ఉంటారండి రూములకు వచ్చి మాలిష్ చేస్తూ ఉంటారు అవును తెలుసు కంపల్సరీ అతన్ని పిలిపించుకుంటారు మా నాన్నగారు పిలిపించుకొని ఒకటి ఒళ్ళు నొప్పుల గురించి ఇంకోటి వచ్చి లోకల్ పాలిటిక్స్ మాట్లాడుకోవడానికి చపాటి మాట్లాడి ఆ అప్పుడు ఆ డ్రామా వేస్తున్న ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో ఎవరు ఏంటి అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ రోజు ఏం జరిగింది అవన్నీ చిన్న చిన్నవన్నీ వాకప్ చేస్తారు అదొకటి మాట్లాడతారు తర్వాత ఆ రోజు పేపర్ చదువుతారు అక్కడ పాలిటిక్స్ ఇతను చెప్పింది తర్వాత లోకల్ గా ఆయన విన్నవి చూసినవి అన్ని కలిపి ఇంకా ఆ రోజు మొత్తం అవే డ్రామాలు అవే డైలాగ్స్ ఉంటాయి అనమాట అందువల్ల అన్ని అన్ని వేల ప్రదర్శనలు చేసినా ఆఫ్టర్ ఇంటర్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి అదే అనమాట ఆ రోజు ఏది ఉందో అదే ప్రజెంట్ గా పెట్టుకుని మాట్లాడేవారు అది రక్త కన్నీరు నాటకం విజయవంత అవడానికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం అయితే ఇంతకీ రక్త కన్నీరు నాటకం యొక్క కథ ఏమిటి అని చూసుకుంటే ఆరు పదాల్లో చెప్పొచ్చండి ఐశ్వర్యం అహంభావం మద్యపానం వేశ్యాలోలత్వం పతనం పశ్చాత్తాపం ఎలాగంటే ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి కథానాయకుడు గోపాలం ఈ నాటకం మొదలయ్యేసరికి విదేశాల్లో చదువుకుని వెనక్కి వస్తాడు చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు దానితో పాటుగా అహంభావం కూడా ఒంటి నిండా ఉంటుంది ఇంటికి రాగానే ఆ మిత్రుల్ని కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని కానీ చాలా తేలిగ్గా చూస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మను కూడా తేలిగ్గా చూస్తూ ఉంటాడు అప్పటికే అతనికి మద్యపానం అలవాటు అవుతుంది ఒక వేసితో కూడా పరిచయం అవుతుంది అమ్మ ఆయనకి చాలా శతపోరి మేనకోడలతో వివాహం చేస్తుంది వివాహం చేసినప్పటికీ కూడా భార్యతో కాపురం చేయకుండా ఎప్పుడు ఆ వేసి దగ్గరే ఉంటాడు ఈలోగా ఈ మద్యపానంతో వాటితో ఆయనకి ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది కుష్టు వ్యాధి వస్తుంది దాదాపుగా రోడ్డు మీద పడేటటువంటి పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో వేసి అతన్ని వదిలేసేసి ఆ అమ్మాయి మద్రాసు వెళ్ళిపోతుంది ఈయన బజారు పాలవుతాడు కళ్ళు పోతాయి దాదాపుగా నడవలేనటువంటి పరిస్థితి ఆ స్థితిలో అనుకోనటువంటి ఒక అనక సందర్భంలో మళ్ళా భార్య దగ్గరికి ఆ తన మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి సందర్భం వస్తుంది చిట్ట చివరిలో మిత్రుడిని తన భార్యని వివాహం చేసుకోమని చెప్పడంతో నాటకం ముగుస్తుంది ఒక విధంగా చూసుకుంటే పతి పత్ని అవర్ ఓ ఫార్ములాతో నడిచింది అందువల్ల కథ కంటే కూడా ఈ నాటకం విజయవంతం అవడానికి ఈ గోపాలం పాత్ర రంగస్థలం మీద ప్రదర్శించిన విశ్వరూపం అంటే నాగభూషణం గారి యొక్క విశ్వరూపం ఆ రంగస్థలం మీద నాటకం అంతా కూడా కొనసాగడం ఈ నాటకం యొక్క విజయంలో కీలకమైనటువంటి రహస్యం అంతేకాకుండా ఇందాక భువనేశ్వరి గారు చెప్పినట్టుగా నాగభూషణం గారు పలికే ప్రతి సంభాషణ కూడా గురి తప్పని తుపాకీ తోటాలాగా ప్రేక్షక్ తోటాలాగా ప్రేక్షకుల్ని చేరడమే కాకుండా ఆపకుండా చప్పట్లు కొట్టించేవి ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా ఆ తర్వాత గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డులు లాగా కూడా వచ్చినాయి ఏ సందర్భం వచ్చినా కానీ దానిలో తల్లితో మాట్లాడే సందర్భం అయినా మిత్రుడితో మాట్లాడేదైనా భార్యతో మాట్లాడేదైనా వేసుతోనైనా అలాగే ఆయన రోడ్డు మీద పడ్డాక బిచ్చగాళ్ళతో మాట్లాడేదైనా ఏ సంభాషణ అయినా కానీ వీలైనంత వరకు ఆయన ఆ సమకాలీన సమస్యల మీద ముఖ్యంగా స్థానిక రాజకీయాల మీద చెణుకులు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసురుతూ ఉండేవాళ్ళు దాంతో ఆ నాటకం చూసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి సమస్యలే ఆయన కూడా ప్రస్తావించడం మధ్య మధ్యలోను దాంతో ప్రేక్షకులందరూ కూడా విపరీతంగా ఆకర్షితులు అవుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే మరి ఇలాగా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని కానీ ఆ పంచాయతీ పంచాయతీ ప్రెసిడెంటో లేకపోతే మున్సిపాలిటీ చైర్మనో ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా ఆయన విమర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకంలో భాగంగా అలాంటి వాళ్ళతోటి ఆయనకు బెదిరింపులు ఎదురైన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉండేవట కాకపోతే నాగభూషణం గారికి అభిమానులు అంతకంటే ఎక్కువ సఖ్యులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా నాగభూషణం గారి క్షేమ సమాచారాలను వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది తర్వాత ఈ రక్త కన్నీరు నాటకాన్ని అనుకరిద్దామని వేద్దామని ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ అవేమీ కూడా విజయవంతం కాలేదు కాకపోతే కన్నడ నటుడు ఉపేంద్ర ఆయన ఈ రక్త కన్నీరు అనే పేరుతోటే కన్నడంలోనూ తెలుగులోనూ కూడా ఒకేసారి సినిమా తీశారు దానిలో పాత్రల పేర్లు మార్చారు అది కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడినట్లుంది కాకపోతే దాంట్లో ఆయన నాగభూషణం గారి సంభాషణ శైలిని అనుకరించడం కాకుండా ఆయన సొంతగా వేగంగా చెప్పుకుంటూ ఏదో చేశారు ఉపేంద్ర గారు ఆ రక్త కన్నీరు నాటకం కావాలంటే ఆ రక్త కన్నీరు సినిమా కావాలంటే మీకు యూట్యూబ్లో కూడా దొరుకుతుంది అలాగే ఎంఆర్ రాధా గారు 
మూలంగా వేసినటువంటి అంటే ఒరిజినల్గా వేసినటువంటి రక్త కన్నీరు తమిళ సినిమా కూడా మీరు యూట్యూబ్లో చూడచ్చు రక్ ఆ ఎంఆర్ రాధా గారు ఆయన పలికినటువంటి ఆ సంభాషణ శైలిని పట్టుకుని నాగభూషణం గారు తనదైనటువంటి కొత్త శైలిని ఆయన సిద్ధం చేసుకున్నారు ముఖ్యంగా మళ్ళా చెప్పుకోవాలంటే కనుక ఈ నాటకం ముఖ్యంగా విజయవంతం అవడానికి నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణలు నూటికి నూట యాభై శాతం అవే కారణం అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు అందుకే ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచినా కానీ ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద ఆయన చెణుకులు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను ఈ రక్త కన్నీర్ నాటకాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ప్రాంతాల్లో చూశాను హైదరాబాద్లో ఆటమిక్ ఎనర్జీ సెంట్రల్ స్కూల్ ప్రాంతాల్లో వేశారు ఆ ఆటమిక్ ఎనర్జీ కాలనీలో వేశారు అప్పుడు నాగభూషణం గారు నడిచి వేదిక లోపలికి వెళుతుంటే మేకప్కి గుర్తుపట్టు లేకపోయాం అప్పటికే ఆయన చాలా వయసు అయిపోయి ఉంది కానీ ఒక్కసారి వేదిక మీదకి ఎక్కి ఆయన మేకప్ తోటి వేగ వేదిక మీదకి ఎక్కి గొంతు ఆయన పెగల్చగానే ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆ యాభై ముప్పై సంవత్సరాల కిందట నాగభూషణం గారే ప్రేక్షకుల ముందు ప్రత్యక్షం అయ్యారు అప్పట్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది ఆ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అలాగే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు వీటన్నిటి మీద కూడా చెణుకులు వేశారు నాగభూషణం గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో అంత విజయవంతంగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆ నాటకాన్ని ఏమాత్రం బిగి తగ్గకుండా ప్రజాదరణ తగ్గకుండా నడిపించగలిగిన నాగభూషణం గారి డైలాగులు ఆ నాటకంలో ఎలా ఉండేవో కొన్ని విందాం ఇప్పుడు సోదర సోదరి మండలారా నేను మీకు కథలు చెప్పి మెప్పించాలని కానీ మెప్పు పొందాలని కానీ ఈ సభకు రాలేదు వచ్చిన కారణం ఏమిటంటే ఇక్కడ నాకు స్వాగతం ఇచ్చి గౌరవించడానికి నా తాహతుకు తగ్గ ధనవంతులు భాగ్యవంతులు నాగరికత తెలిసిన సంస్కారులందరూ నా కోసం ఎదురు తిన్నులు చూస్తూ ఉంటారనుకుని వచ్చి చూస్తే ఇక్కడంతా కూలి వాళ్ళ సమూహం తెలుసుకుని మోసపోయారని గ్రహించాను బాయ్ విస్కి సర్దికూడదు నేను కదవలను అంత సర్వెంట్స్ గా పెట్టుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఇలాంటి సభ అంటే నాకు పరమ అసహ్యమని గ్రహించుకోండి ఎప్పుడు చూసిన కరువు కాటకం కడుపు మంట ఊరికొక నాయకుడు పేరుకొక దేవుడు పేటకొక సంఘం ప్రతి మనిషికి పదేసి మంది పిల్లల పటాలు సెన్స్ రమణ మీకు చెప్పే ఉంటాడు నాగరిక దేశాల్లో కూలి జనం ఎంత సుఖంగా జీవిస్తున్నది వాళ్ళంతా అమెరికాలోనూ ఐరోపా ఖండంలోనూ పుట్టారు కనుక వాళ్ళ అదృష్టం అలా ఉంది మీరంతా ఈ దేశంలో పుట్టారు కనుక మీ తలరత ఇలా తగలడింది భారతదేశం వచ్చాను చూచాను ఉత్తరాదిన మత పిచ్చి దక్షిణాదిన కుల పిచ్చి కుక్కకు పిచ్చి పడితే కాల్చి చేస్తారు మరి వీళ్ళని ఏం చేయాలో మీరే ఆలోచించండి ఐఎమ్ సారీ నాకు నెక్స్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది థ్యాంక్ యూ జెంటుల్ మన్ సుందరి ప్యారిస్ నగరం కళారాధకులకు భూలోక స్వర్గం ఆ నగరంలోని నాట్య నిలయాల్లో ఈ పాదం పడిన మేడ ఒకటి కూడా లేదు నాతో నాట్యం చేయని అందగట్టలు లేరు సుందరి కేమ్స్ నది తీరంలో వెన్నిస్ నీటి వీధుల్లో ఏంజల్స్ నగర్ ఇంద్ర భవనాల్లో నేపుల్స్ లోని అపూర్వ దృశ్యాల్లో యాపుల్స్ లాంటి అందగట్టెలతో కపుల్స్ అయి అలా ఒకరి భుజం మీద ఒకరు చేయి వేసుకుని జాలీగా బోట్ లో పోయినప్పుడు మాత్రం లోకాన్నే మర్చిపోవచ్చు సుందరి చాలు రావణ మీరింత చంటివాడి అనుకోలేదు పైకి అందంగా కనిపించేదంతా నిజంగా అందమైనది కాదట కఠిన శిలలను మలచి కంటి కింపైన సజీవ శిల్పాలను సృష్టించిన గ్రీకులు వెళ్ళివాళ్ళు అందరిని కమరత్వం కల్పించి అనేక వర్ణ చిత్రాలలో అనస్ఫరంగా అజంతాలో నెలకొల్పిన అజ్ఞాత చిత్రకారులు పిచ్చివాళ్ళు ఎనలేని సుందరి మొన్నను రాతిలో మలచి ఎల్లోరాలో నెలకొల్పిన శిల్పులు మూఢులు ఆడ పోడుములన్నీ అనురాగ లీలలన్నీ ఆనాడే ఏనాడో ఆలయాలపై చెక్కించిన మన పూర్వీకులు వేధవలు ఈనాటికి నువ్వు బయలుదేరి పెంట కుప్పలో ప్రేమసారం ఉందందు దూ చేస్తున్నావు ఒక పల్లెటూరి బయతులో బ్రహ్మాండమైన కళాసారం పిండి చూపెడతానంటున్నావు అమ్మా రామా రామా ఆ తొత్తు నాకు మందు కొనడానికి డబ్బు లేదంటున్నది రా రామా నా దగ్గర ఉన్న డబ్బంతా దానికి ఊడ్చి ఇచ్చాను కదరా రామా చేసిన మేలు మరిచే లోకం రా రామా ఇది నీతి లేని జాతి రా రామా ఇది నక్కలు నడయాడే దేశం రా రామా డబ్బు లేనప్పుడు నాకు ఈ డబ్బు వచ్చింది రా రామా ఇది డబ్బు దండిగా ఉన్న వాళ్లకు రావాల్సిన డబ్బు కదట్ రా రామా ఇది వ్యాధుల్లో మహారాజా వ్యాధి కదట్రా రామా ఓరి పిచ్చి సన్యాసి కుంటికి గుడ్డికి పని కల్పించే దేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయిరా 
ఒక ఈ దేశంలోనే కాలు పోయినా కన్ను పోయినా బొచ్చి చేతికిచ్చి బజారుకి ఎక్కించేది నీకు నిజంగా పని చేయాలంతా ఇప్పిస్తావా ఇప్పిస్తాను చేస్తావా ఏం లేదు మన ఇద్దరం కలిసి ఆల్ ఇండియా బెగ్గర్స్ అసోసియేషన్ పెడదాం అంటే అఖిల భారత అడుక్కు తినే వాళ్ళ సంఘం దానికి నేను ప్రెసిడెంట్ నువ్వు సెక్రటరీ మన సంఘం ఆశయాలు ఏంటో తెలుసా ముందు అడుక్కు తినే వాళ్ళ పేర్లన్నీ ఓటర్ సుచి లో చేర్పించాలి ఎందుకంటే మనకు అడ్రస్సు లేవు కనుక ఇంతకాలం మనం పద పేర్లు లేవు అందరు ఇప్పుడు చేర్పించాలి తర్వాత మనకు అంటే గౌరవనీయులైన అడుక్కు తినే వారికి ఒక ప్రత్యేక నియోజకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయించాలి తర్వాత మనలో నుంచి మనం ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ వెనకబడ్డ వర్గాలకు రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయే దాని ప్రకారంగా మన వాడికి మంత్రి పదవి రావాలి బాగున్నాయా చాలా బాగుంది మంత్రి పదవి నాకు ఇప్పిస్తాలయ్యా నువ్వు అది చెప్పి చెప్పడంతో వేసేసాడు అప్లికేషన్ సరే నీకు ఇంత మంచి ఐడియా ఇచ్చాను కదా నాకు వచ్చిన సహాయం చేస్తావా ఏం లేదు ఎక్కడన్నా అన్నం దొరికే చోటు ఉంటే చెప్పిన ఆయన కుదరదయ్యా నీకు అన్నం చోటు చూపిస్తే నాకేందయ్యా నాకేస్తాం అంటే అన్నం దొరికే చోటు చూపించినందుకు నీకు నేను లంచం ఇవ్వాలన్నా అదే లంచం సరే ఏదో ఒకటి అనుకో రే ఈ లంచం అనేది ఇంతకాలం కాస్త హై లెవెల్లో ఉండేది ఇప్పుడు మన లెవెల్ దాకా వచ్చేసింది అన్నమాట సరే ఏం చేస్తాం ఇస్తాం తప్పుతుందే కానీ నా దగ్గర ఉండేదో ఇస్తా తీసుకో తీసుకుంటావా ఇస్తావా నా దరిద్రంలో సగం ఇస్తాను తీసుకో రమణ ఇంతవరకు నేను మంచి పని అన్నది ఏది చేసి ఎరగను ఈ జీవితం మీకు అంతమైపోయే ముందైనా నా కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చుకుంటాను రండి అయ్యా ఇప్పుడు నేను ఈ వివాహం చేయకపోయినట్టయితే నాలాగే భోగలాలస్యమైన పురుషుల మూలంగా అష్ట కష్టాలు పడే ఆడవాళ్ళకి విముక్తి లేదు విధి కాదు రమణ విధి కాదు ఎందో ఉత్తమ మహిళలు అనవరతం కాట్కే రక్త కన్నీరు ఇక మీద దట్ ఈస్ రక్త కన్నీరు నాగభూషణం గారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి అరవై ఒకటి వరకు అంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటు విపరీతంగా నాటకాలు వేశారు అరవై ఒకటి వరకు ఎందుకన్నానంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో నాగభూషణం గారు నేలకు నేలకేసి కొట్టిన బంతిలాగా ఉవ్వెత్తున లేచిన కెరటం లాగా ఆయన నట జీవితం ఒక్కసారిగా ఊపు అందుకుంది ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన చిన్న చిన్న సిన్ చిన్న చిన్న పాత్రలు చాలా వేస్తూ వచ్చారు మాయాబజార్లో కూడా చిన్న పాత్ర వేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అరవై రెండులో ఆయన నట జీవితం పెద్ద మలుపు తిరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో అంటే నాగభూషణం గారి రక్త కన్నీరు నాటకాన్ని ఇంకా ఏమాత్రం తీరిక లేకుండా ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే సుందర్లాల్ నహతా డుండి అని వాళ్ళు శభాష్ రాజ అనే సినిమా తీశారు ఆ సినిమాలో నాగభూషణం గారికి కొంచెం ఎక్కువ పాత్ర ఎందుకంటే అంతవరకు ఆయన నటించిన పాత్రలు చిన్నగా ఉండే ఆ సినిమాలో దాదాపుగా ఎక్కువ సేపు కొనసాగేటటువంటి పాత్ర అదేమిటంటే కామెడీ విలన్ లాగా ఉంటుంది ఆ పాత్ర కోసమని అడిగారు నాగభూషణం గారిని అప్పటికి ఆయన ఈ రక్త కన్నీరు నాటకంతో ఏమాత్రం ఖాళీ లేకుండా ఉన్నారు అందువల్ల ఆయన పారితోషికం కూడా ఏదో కొంచెం పెంచి అడిగారు అది ఇవ్వడానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ సుందర్లాల్ నహతా డుండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వచ్చినటువంటి శభాష్ రాజా ఆ సినిమాలో నాగభూషణం గారు ధరించిన పాత్రతోటి ప్రేక్షకులు కాస్త చాలా ఆసక్తిగా ఆయన గమనించడం ప్రారంభించారు పూర్తిగా మలుపు అని చెప్పుకోవాలంటే ఆ మరుసటి సంవత్సరం వచ్చింది మంచి మనసులు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి సినిమా ఆ సినిమా తమిళ వర్షన్లో అంటే దానికి మూలం తమిళ వర్షన్ దాంట్లో ఎంఆర్ రాధా గారు ఒక పాత్ర పోషించారు ఏది ఆ రక్త కన్నీరు నాటకాన్ని నాగభూషణం గారికి ఇచ్చినటువంటి ఎంఆర్ రాధా గారే ఈ తమిళ సినిమాలో కూడా ఒక పాత్ర పోషించారు అదే పాత్రని నాగభూషణం గారు మంచి మనసులు సినిమాలో నటించారు ఆ విధంగా ఆ తమిళ సినిమాలో ఎంఆర్ రాధా గారి యొక్క సంభాషణ శైలి ఎలా ఉంటుందో మంచి మనసుల్లో కూడా అలాగే కొనసాగించారు నాగభూషణం గారు అందుకే చెప్పాను నేను మొట్టమొదటి వారం చెప్పినప్పుడు ఒక తమిళ నటుడు నాగభూషణం గారి జీవితాన్ని నట జీవితాన్ని రెండు సార్లు మలుపు తిప్పారని ఒకటి రక్త కన్నీరు నాటకంతో ఇదిగో రెండోది ఈ మంచి మనసులు సినిమాతో ఆ మంచి మనసులు సినిమాలో నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణలు ఆ కొత్తగా వినిపించడం దాంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యంగ్యం ఇలాంటి వాటికన్నిటి కూడా ప్రేక్షకులు జేజేలు చెప్పారు అక్కడి నుంచి నాగభూషణం గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవసరం రాలేదు ఇంకొక యాదృచ్ఛికం ఏమిటంటే ఈ మంచి మనసుల సినిమా దర్శకుడు ఆదృతి సుబ్బారావు గారు ఏది ఈ సినిమా రావడానికి దాదాపుగా ఆరు సంవత్సరాల క్రిందట నాగభూషణం గారికి తన మొట్టమొదటి సినిమాలో వేషం ఇచ్చారు ఆదృతి సుబ్బారావు గారు అమర సందేశంలో 
అక్కడైతే పేరు రాలేదు కానీ మళ్ళీ ఆదిత్య సుబ్బారావు గారి సినిమాతోటే నాగభూషణం గారి నట జీవితం మంచి మలుపు తిరిగింది అక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి ఇంకా దాదాపుగా ఆయన సినిమాల్లో విరమిస్తున్నాను అనుకునే వరకు ఆ తర్వాత ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నాగభూషణం గారి హవా కొనసాగిందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే సినిమాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నాటకాలు ప్రదర్శించడం మాత్రం మానలేదు ఇది ముఖ్యంగా ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం అందుకని ఏం చేశారంటే ప్రతి నెల మొదటి వారం ఏ సినిమాకి కూడా ఆయన డేట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మొదటి వారం అంతా కూడా రక్త కన్నీరు నాటకం వివిధ ప్రదేశాల్లో ప్రదర్శించేవాళ్ళు చివరి మూడు వారాలు మాత్రం సినిమాలకని కేటాయించేవాళ్ళు ఆ విధంగా అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఏడు వరకు రెండింటినీ కూడా బాగానే ఆయన బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఉమ్మడి కుటుంబం సినిమా అది శాత రజితోత్సవం చేసుకుంది దాంతో నాగభూషణం గారిని అసలు ఆయన కెరీర్ పట్టపగ్గా లేకుండా అయింది నిర్మాతలు అనుకునేవాళ్ళట ఎందుకు ఈయన ఒక వారం నాటకాలు వేసుకుంటాడు ఆ ఒక వారం కూడా మాకు డేట్లు ఇస్తే సరిపోతుంది కదా అని ఎందుకంటే నాగభూషణం గారు ఆయన పలికిందే సంభాషణ ఆయన నటించిందే పాత్ర ఆయన ఉన్నదే సినిమా అన్నట్లుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి కూడా కొనసాగిన అరవై ఏడు నుంచి కూడా మరింక ఉధృతంగా అయిపోయింది అది అరవై ఏడు ఈ ఆ ఉధృత ఉధృతం పెరిగాక ఆ రక్త కన్నీరు నాటకంలో వేసిన వాళ్ళందరూ అనుకున్నారట మరి నా నాటకాలు వేయడం మానేస్తారేమో ఈ సినిమాల్లో బాగా బిజీ అయిపోయారు కదా అని కానీ ఆయన తనని తన నాటకాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళని మాత్రం ఆయన ఏమాత్రం అలక్ష్యం చేయలేదు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఆయన అంత బిజీగా ఉన్న రోజుల్లో కూడా మొట్టమొదటి వారం కేవలం ఈ రక్త కన్నీరు నాటక ప్రదర్శనకే ఆయన కేటాయించారు అంతేకాకుండా ఆయన సినిమాల్లో బాగా బిజీ అయిపోయాక ఈ నాటకం మీద వచ్చేటటువంటి ఆదాయాన్ని మొత్తాన్ని కళాకారులకు మాత్రమే ఇచ్చేశారు ఆయనేం తీసుకోకుండా ఇదంతా కూడా ఆ నాటకం వస్తున్న రోజుల్లోనే వచ్చినటువంటి వార్త అండి అందుకని అది సాధికారకంగా చెప్పొచ్చు మనం అందువల్ల ఆయన కేవలం ఏదో డబ్బుల కోసమనో లేకపోతే జీవనోపాధి కోసమనో కాకుండా కళ మీద ఉన్న ప్రేమతోటి కళాకారుల మీద ఉన్న ప్రేమతోటి ఆ రక్త కన్నీరు నాటకాన్ని ఆయన చాలా బిజీగా సినిమాల్లో ఉన్న రోజుల్లో కూడా కొనసాగించారు ఇంకా ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు వచ్చినటువంటి సినిమాలు చూసుకోవాలంటే నాగభూషణం గారివి ప్రతి సినిమా కూడా ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి పాత్రని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక బుద్ధిమంతుడు తీసుకున్న విచిత్ర కుటుంబం తీసుకున్న అందాల రాముడు తీసుకున్న మహబద్ బిన్ తుగ్లక్ అయినా బాలరాజు కథ అయినా గోపాలరావు గారు అమ్మ అయినా వేటగాడు అమ్మ మాట కథానాయకుడు ఈ ఏ సినిమా తీసుకున్నా కానీ నాగభూషణం గారి యొక్క మార్కు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ గారుతో ఆయన అనుబంధం చాలా గాఢంగా ఉండేదట అందుకని ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సినిమాల్లో తప్పనిసరిగా నాగభూషణం గారిని పెట్టుకునేవాళ్ళు ఉమ్మడి కుటుంబం వరకట్నం తల్లా పెళ్ళామ కోడలు దిద్దిన కాపురం వీటన్నిట్లో కూడా ఆయన చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ధరించారు ఎన్టీఆర్ గారు నాగభూషణం గారితో కలిసి నటించేటప్పుడు సరదాగా అంటుండేవాళ్ళట ఏం బ్రదర్ తర్వాత ఏ మాట మాట్లాడతావని ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ నటిస్తూ నటిస్తుంటే కనుక సంభాషణలు చెప్పేటప్పుడు పోటా పోటీగా కొనసాగుతూ ఉండేవి ఆ సంభాషణలు అన్నీను నాగభూషణం గారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఉన్నటువంటి బిజీని చూసి ఎవరో పాత్రికేయుడితో అన్నారట ఏ మనిషికైనా టైం రావాలి టైం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఒకసారి టైం వచ్చిందంటే దేనికి టైం ఉండదు అని అలాగే అయింది ఆయన ఆ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కూడా దేనికి టైం లేకుండా ఒక వారం అంతా నాటకాన్ని కేటాయించి మూడు వారాల్లో సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం అలా చేశారు ఆయన తర్వాత సినిమాల్లో తగ్గించుకున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా దాస నారాయణరావు గారు ఒక సినిమాలో పూర్తిగా ఈ నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణ శైలిని అనుకరించారు అనుకరించబోయే ముందు నాగభూషణం గారితో చెప్పారట ఇలాగ మీ డైలాగ్ డెలివరీని నేను ఈ సినిమాలో వాడుతున్నానండి అని అంత ప్రాచుర్యం ఉండేది నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణ శైలికి ఆ డైలాగ్ డెలివరీకి ఆయన ఉధృతంగా నటిస్తున్న రోజుల్లోనే సొంత సినిమాలు తీయడం కూడా ప్రారంభించారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా తీసిన సొంత సినిమా నాటకాల రాయుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒకే కుటుంబం భాగస్థులు ప్రజానాయకుడు ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఈ నాటకాల రాయుడు ఒకటి వినోదాన్ని కనుక పక్కన పెడితే మిగతా వాటిల్లో ఆయన కుటుంబ సంబంధాలను కానీ అలాగే అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు వాటిని గురించి కానీ సమకాలీన రాజకీయాల మీద ఆయనకున్నటువంటి ఒక కన్సర్న్ సిన్సియర్ కన్సర్న్ తోటి ప్రజానాయకుడు సినిమా తీశారు ఆ ప్రజానాయకుడు సినిమా కూడా సెన్సార్ వల్ల ఇబ్బందులు పాలయ్యి చాలా ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళి చాలా రోజుల తర్వాత విడుదలయ్యింది అద్భుతమైన డైలాగులు ఉంటాయి ఆయన ప్రతి సినిమాలో కూడాను ఈ ప్రజానాయకుడు సినిమాలో ఒక సంభాషణ చెబుతారు 
ఈ దేశం బాగుపడిపో ఈ దేశం చెడిపోతే బాగు చేయొచ్చు ఈ దేశం కుళ్ళిపోయింది దీన్ని ఎవరు బాగు చేయలేరు అంటారు అందులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధాన పాత్ర ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ముత్యాల ముగ్గు ఆ సినిమాలు రావడం మొదలైనవి రావుగోపాల్ రావు గారు నూతన్ ప్రసాదు సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ విలన్ పాత్రల్లో పెరుగుతున్న రోజుల్లో నాగభూషణం గారు కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు ఆయన పాత్రల్ని ఆ తర్వాత వేటకాడలో కూడా నటించారనుకోండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి కొంచెం నాగభూషణం గారి యొక్క జోరు తగ్గింది అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే నాగభూషణం గారు ఎలాగైతే సొంత శైలితో చరిత్ర సృష్టించుకున్నారో ఆ తర్వాత రోజుల్లో వచ్చినటువంటి ఈ ప్రతినాయక పాత్రధారులు ఈ విలన్ వేషాలు వేసే వాళ్ళందరూ కూడా తమదైన సొంత శైలిని ఏర్పరచుకున్నారు ఆ తర్వాత విజయవంతమైనటువంటి ఏ ప్రతినాయక పాత్రధారినైనా గమనించండి వాళ్ళ వా సొంత శైలి ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే నిలబడగలిగారు అనుకరించిన వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం నిలబడలేకపోయారు ఇంకా నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణ శైలి ఆయన నవ్వుకి ఎంత ప్రశస్తి ఉండేదంటే అంటే ఎంత పేరు ఉండేదంటే ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు ఇద్దరు వాళ్ళల్లో ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన్ని ఏమిటి నాగభూషణం లాగా నవ్వుతున్నావు అని అసెంబ్లీలో కూడా అన్నారండి ఆ రోజుల్లోనూ అంతగా నాగభూషణం గారి నవ్వు అన్న నాగభూషణం గారు ధరించినటువంటి పాత్రల ఆ నక్క నక్క జుత్తుల మారితనం అన్నా కానీ అందరూ కూడా దాన్ని ఒక కొటేషన్ లాగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు కాస్త పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఆయనకి వేషాలు ఆయనే తగ్గించుకున్నారు అంటే బహిరంగంగా పత్రికల దగ్గరకు వచ్చి నేను తగ్గించుకుంటాను అని చెప్పుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన వేషాలు తగ్గుతూ వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు ప్రాంతాల్లో ఆయన నివాసాన్ని హైదరాబాద్కి మార్చారు ఆ తర్వాత పూర్తిగా విశ్రాంతి జీవితం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో వచ్చే రాసినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఏమనంటే నేను సినిమాల్లో నుంచి రిటైర్ అయిపోయాక ఎప్పటికైనా కానీ హైదరాబాద్లో స్థిరపడిపోయి అక్కడ ఒక రంగస్థలాన్ని నిర్మించి కనీసం వారానికి ఒక ప్రదర్శన ఏ శనివారాలను ఇస్తూ ఉత్సాహవంతులైన యువతి యువకు నటనలో తర్ఫీదు ఇవ్వాలి అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో చెప్పుకున్నారు ఏది సినిమాల్లో బాగా బిజీగా నటిస్తున్న రోజుల్లో అయితే ఎనభై మూడులో హైదరాబాద్కి వచ్చి స్థిరపడటం అయితే జరిగింది కానీ ఆయన అనుకున్నట్లుగా ఈ రంగస్థల నాటక ప్రదర్శనలు ప్రతి వారం కొనసాగించడం అనేది మాత్రం ఆయన కోరిక నెరవేరలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాక పూర్తి విశ్రాంతి జీవితం ఎక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు కదట బయటికి పార్టీలని కానీ అలాగే ఫంక్షన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకి పది మందితో కలవడం అలాంటిది ఎక్కువగా ఉండేది కాదు అలా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న రోజుల్లో కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో రాజకీయ చదరంగం అనే సినిమాలో ఆయన పూర్తి స్థాయి పాత్ర ధరించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో వచ్చినటువంటి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి నంబర్ వన్ అది చిట్ట చివరి సినిమా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు రాజనాల్ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు రాజనాల్ గారిని నాగభూషణం గారిని కలిపి ఒక్కసారైనా సరే నాకు దర్శకత్వం దర్శకత్వం చేయాలని అనిపించింది ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని ఆహ్వానించి నంబర్ వన్ సినిమాలో వాళ్ళతోటి నటింపచేశాను అని ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు కోట శ్రీనివాసరావు గారు కూడా ఉంటారు ఆ పక్కన ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకున్న ప్రతినాయక పాత్రధారి కోట శ్రీనివాసరావు గారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంతేకాకుండా నాగభూషణం గారు ఈ సాంగ్స్ అండ్ డ్రామా డివిజన్లో ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్గా కూడా పనిచేశారు సినీ కళాకారుల సంక్షేమ నిధి అనే దాన్ని ప్రారంభించడంలో కూడా ఆయన ప్రముఖ పాత్ర వహించారట తొలి రోజుల్లోను అలా చూసుకుంటే సినిమాల్లో ఆయన నటించినటువంటి పాత్రలు దోపిడీదారుల పాత్రలు పెత్తందారుల పాత్రలే కానీ నిధి జీవితంలో మాత్రం ఆయన కార్మిక పక్షపాతి కార్మిక సంక్షేమం కోసమని సినీ కళాకారుల సంక్షేమం కోసమనే ఆయన పాటుపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చాలా గుప్తదానాలు చేశారు చాలామందికి తెలీదు భైరవ కోన అని అక్కడ ఒక శివాలయం ఉందట ఆ శివాలయం దగ్గర ప్రయాణికుల కోసమని ఒక సత్ర కట్టించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఎనభై ఐదు నుంచి దాదాపుగా ఆయన ఇంటికి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయారు హైదరాబాద్లో గాంధీనగర్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలందరికీ కూడా అక్కడే ఇళ్ళు కట్టించారు ఒక ఇంట్లో ఒక పోర్షన్లో ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక పోర్షన్లో వాళ్ళ అమ్మాయి గారు ఉండేవాళ్ళు ఏమీ కూడా ఆయన ఇబ్బంది లేకుండా ఆయన విశ్రాంతి జీవితం అంతా కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా గడవడానికని ఆర్థికంగా ప్రణాళికలు అవి కూడా ముందునే చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకున్నారు అందుకని చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా జీవితాన్ని హాయిగా గడపగలిగారు అని భువనేశ్వర్ గారు చెప్పారు ఆయన ఆ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న రోజుల్లోనే కళాకారులు అంటే ఎంత అభిమానం ఉండేది అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఒకరోజు ఆయన తెనాలి వెళ్ళారట ఎవరో సహాయకుడిని తీసుకుని ఆ చివరి రోజులు ఏంటంటే ఎవరో ఒక సహాయుడు సహాయకుడు ఉంటే కానీ బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు 
ఆయన తెనాలి వెళ్ళి వచ్చాక వాళ్ళ అమ్మాయి అడిగారట ఎందుకు నాన్నగారు తెనాలి వెళ్ళారు అంటే పాపం అక్కడ ఎవరో ఒక ఆర్టిస్టు డబ్బులు లేక బాధపడుతున్నాడు ఇవ్వడానికి అని వెళ్ళాను అన్నారట మీరెందుకు నాన్నగారు వెళ్ళడం ఎవరో ఒకళ్ళని పంపిస్తే సరిపోతుంది కదా అంటే నేను మళ్ళా ఎవరినైనా పంపిస్తే అది పది మందికి తెలుస్తుంది అనవసరగా ప్రచారం ఎందుకమ్మా నాకు చూడాలనిపించింది నాకే వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి ఇవ్వాలనిపించింది అందుకని నేను వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చాను అని చెప్పారట నాగభూషణం గారు ఇంకా నాగభూషణం గారికి ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న చిన్న సరదాలు వాటి గురించి చెబుతూ భువనేశ్వర గారు చెప్పారు ఏమిటంటే ఆయన దీపావళి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా తప్పనిసరిగా ఆయన కారులో బయలుదేరి సంతానం అందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఒక స్వీట్సు అలాగే బట్టలు ఇవ్వడం ఉండేదట ఆడపిల్లలకి కనుక పుట్టినరోజు వస్తే మద్రాసులో ఉండగా నల్లి సిల్స్కి వెళ్ళి బట్టలు కొనిపెట్టేవాళ్ళంట పెద్దగా పూజలు పురస్కారాలు అంటే నమ్మకం లేదు కానీ ఆయన ఈ నాటకాలకు వేసేటప్పుడు కా వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మధ్యలో ఎక్కడ ఆగినా సరే ఒకసారి స్నానం చేయగానే గాయత్రి మంత్రం మాత్రం జప్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎంత పెద్ద నటుడికైనా ఎంత మహామహులకైనా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి కదా ఆయనకు ఉన్నటువంటి చిన్న కోరిక ఏమిటంటే ఆయన స్వయంగా దోసకాయ పచ్చడి చేసేవాళ్ళట నో రోటి దగ్గర కూర్చుని దోసకాయ పచ్చడి చేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని పిలిచి అన్నం తీసుకురమ్మని అక్కడ కలిపి పిల్లలకు పెడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న సరదా విషయాలు ఆయన గురించి వాళ్ళ అమ్మాయి గారు చెప్పినవి ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే ఐదవ తేదీన నాగభూషణం గారు తుది శ్వాస విడిచారు అదేం జరిగిందంటే ఆ చివరి రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ భువనేశ్వర గారు చెప్పిన సంగతులు ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే మూడు బుధవారం ఆ రోజు వాళ్ళ అబ్బాయి సురేంద్ర ఈ నాగభూషణం గారి గురించి అంతకుముందు నెల రోజులుగా ఆయన ఒక కార్యక్రమాన్ని తయారు చేస్తున్నారు దూరదర్శన్ కోసమని రెండు ఎపిసోడ్లో మూడు ఎపిసోడ్లో దానికోసమని సినిమా రంగంలో ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా నాగభూషణం గారి గురించినటువంటి బైట్స్ అడిగి అవన్నీ తీసుకొచ్చి వాటన్నిటినీ కూడా కూర్చి ఎడిటింగ్ చేశారు ఆ ఎడిటింగ్ చివరి దశలో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే మూడు బుధవారం రోజున నాగభూషణం గారిని ఆ స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళి ఎడిటింగ్ చేసినటువంటి ఆ వీడియో అంతా చూపించారు సురేంద్ర గారు నాగభూషణం గారు చాలా ఆనందపడ్డారట ఇంకా అంతమంది తన గురించి చెప్పారని తన సినిమాలోని బిట్లు ఇలాంటివన్నీ కూడాను అయితే ఆయనకి కనిపించినటువంటి ఒక లోపం ఏమిటంటే అందులో రక్త కన్నీరు విజువల్స్ ఏమీ లేవు అందుకని అది కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పారు సరే ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతుంది రక్త కన్నీరు విజువల్స్ అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఆయన నాటకం మానేసి అప్పటికే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది అయితే ఆయనే ఒక సలహా చెప్పారట ఒక పని చేయ అబ్బాయి రేపు ఆదివారం రోజు నేను ఆ కుష్టు వ్యా ఆ కుష్టు వేషం వేసుకుని ఇంటి ముందు కూర్చుంటాను గాంధీనగర్లో నువ్వు రోడ్డుకు అవతల వైపున కెమెరా పెట్టు నేను అక్కడ నుంచి నటిస్తూ ఉంటాను నువ్వు అక్కడ నుంచి తీసుకో జనాలకు ఎవరికి తెలియదు కదా నేను వేషం వేసుకుంటాను కాబట్టి ఆ తర్వాత దాని మీద ఆడియోని ఇంపోజ్ చేసుకుందాము అని చెప్పారట సరే ఆయనకు కూడా నచ్చింది వాళ్ళ అబ్బాయి కూడాను సరే నాన్నగారు ఆదివారం రోజు నేను అంతా క్రూని తీసుకుని వస్తాను సమయం అంతా కూడా ఉదయం పూట ఆదివారం అయితే ఎక్కువ మంది మనుషులు ఉండరు మీరు అక్కడ ఫుట్పాత్ మీద కూర్చుందరు కానీ వేషం వేసుకుని నేను ఇటు నుంచి షూటింగ్ చేస్తాను అని వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పారు అది బుధవారం ఆ మాట అయింది గురువారమో శుక్రవారమో ఆయన ఫోన్ చేసి భువనేశ్వర గారిని అడిగారట నాకు చికెన్ ఖైమా తినాలని ఉందమ్మా కొంచెం చేసుకుని తీసుకొస్తావా అని అంటే ఆవిడ తీసుకొస్తా నాన్నగారు ఇలాగ ఆదివారం అందరం వస్తాం కదా షూటింగ్కి అప్పుడు తీసుకొస్తానని చెప్పారట ఆయనకి ఏదో నారాయణగూడలో ఒక 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 ప్రత్యేకమైనటువంటి షాపులో ఉండేటటువంటి చికెన్ అంటేనే ఇష్టంగా ఉండేదట భువనేశ్వర్ గారు కూడా కూరంతా సిద్ధం చేసుకుని ఆదివారం వెళదాం అనుకున్నారు శనివారం పొద్దున్నే కబురు వచ్చింది నాగభూషణం గారు ఇంకా లేరు అని ఏం జరిగిందంటే శుక్రవారం ఐదవ తారీఖు పంతొమ్మిది మే ఐదు ఆ రాత్రి బాగా పొద్దుపోయాకో లేకపోతే కొంచెం తెల్లవారుజామున అనుకుంటాను ఆయనకి నాగభూషణం గారికి కొంచెం గుండు నొప్పిగా ఉందట గుండె నొప్పిగా ఉందని ఆయనే కిందకి దిగారు కింద అంబులెన్స్ ఉంది అంబులెన్స్ ఎందుకు ఉందంటే ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆసుపత్రికి నాగభూషణం గారే అంబులెన్స్ని దానం చేశారు ఆయన డొనేట్ చేసినటువంటి అంబులెన్స్ ఈ ఇంటి ముందే ఆపి ఉంచేవాళ్ళు మామూలుగానే రోజు పార్కింగ్ అన్నట్టుగా ఆయనే దిగి తాను డొనేట్ చేసినటువంటి అంబులెన్స్ డ్రైవర్ని ఆయనే లేపి ఇలా నాకు కొంచెం గుండె నొప్పిగా ఉంది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళు అని చెప్పారు ఆ డ్రైవర్ తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఈసీజీ అవి తీస్తూ ఉన్నారు తీస్తూ ఉండగానే బహుశా ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినట్లుంది అప్పుడే ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు నాగభూషణం గారు ధరించినటువంటి పాత్రల గురించి అలాగే ఆయన రక్త కన్నీరు నాటకం గురించి ఎంత చెప్పినా కానీ కొంత మిగిలిపోతూనే ఉంటుంది ఆయన చివరి రోజు కూడా
నటిద్దామనుకున్నారు సహజంగాను ఆ చిట్ట చివరి కోరిక తీరకుండా ఒకరోజు ముందుగానే ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు నాగభూషణం గారి నటులు ఎంతోమంది రావచ్చండి తర్వాత ఎంతోమంది ప్రతినాయక పాత్రలు ధరించి ఉండవచ్చు ప్రజాదరణ కూడా చూరగొని ఉండవచ్చు కానీ నాగభూషణం గారి లేని లోటుని మాత్రం ఎవరు పోడ్చలేరు ఆయన స్థానాన్ని మాత్రం ఎవరు భర్తీ చేయలేరు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు నాగభూషణం గారి మనవడు భూషణ్ ఈ భువన భువనేశ్వరి గారు మీర్ గారుల అబ్బాయి బాగా చదువుకున్నాడు నటుడిగా ఎదిగేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు కొన్ని దూరదర్శన్ సీరియల్స్లో కూడా వేశారు ఆయన ఆయన వెండి తెర మీద ఆయన చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించి ఈ భూషణ్ అనేటటువంటి నాగభూషణం గారి మనవడు వెండి తెర మీద ప్రకాశించడం ప్రారంభించి తాతగారికి వారసుడిగా నిలవాలని ఆశిద్దాం అదండి నాగభూషణం గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆయన జీవిత విశేషాలు ఈ కార్యక్రమానికి ముగించబోయే ముందు నాగభూషణం గారికి చాలా ఆత్మీయులుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నాగభూషణం గారు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా నాటకాల రాయుడికి సంభాషణ రాసినటువంటి సినీ ప్రముఖుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు నాగభూషణం గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పిన విషయాలు మనకి రికార్డు చేసి పంపించారు ఇప్పుడు అవి వినిపిస్తాను మీకు ఎంఆర్ రాధా బాణి ఆ టైమింగు ఆడియన్స్ బాగా నచ్చేటట్టు ఒక దశలో చేయగలిగి అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా అపురూపమైన అపూర్వమైన పాపులారిటీని సంపాదించిన నటుడు నాగభూషణం గారు నాగభూషణ్ గారి పాపులారిటీ ఒక రోజుల్లో ఎంతుందో చెప్పడానికి నేను ఒక యాడ్రిస్టిక్ కోడ్ చెప్తా ఆ రోజుల్లో పీతాంబరం అనే మేకప్ మ్యాన్ ఇద్దరు మహానుభావులకే మేకప్ వేసేవాడు పీతాంబరం గారు ఆ రోజుల్లో ఎంజీఆర్కి మేకప్ వేసేవాడు ఎన్టీ రామారావుకి మేకప్ వేసేవాడు ఇంకొక్కడికే ఆయన సిటీ అంగంలో మేకప్ వేశాడు నాగభూషణ్ గారికి అది ఆయన పాపులారిటీ ఆ రోజుల్లో అద్భుతమైన పాపులారిటీ అద్భుతమైనది నాగభూషణ్ గారి యొక్క బాణీతో రచనలు చేసిన వాడిని నేను రైతు కుటుంబంలో ఆయన వేషం నా చేత తాతినేని రామారావు నాగభూషణ్ గారి చదివి వినిపించినప్పుడు నాగభూషణ్ గారు నన్ను పక్కకి పిలిచి మీరు నేను సినిమా తీస్తున్నాను సినిమాకి రాయాలి అన్నాడు ఆ సినిమా భగవాన్ అని అద్భుతమైన హిందీ నటుడు అద్భుతమైన డ్యాన్స్ ఒక పర్టికులర్ తరహా డ్యాన్స్కి భగవాన్ చాలా పాపులర్ భగవాన్ చేసిన అల్బేలా అనే హిందీ సినిమాని తెలుగు రైట్స్ నాగభూషణ్ గారు కొన్నారు ఆ సినిమాని తెలుగులో నేను రాశా దీనికి చిన్న నేపథ్యం ఉంది అల్బేలా చాలా పెద్ద హిట్ ఆ రోజుల్లో భగవాన్ చాలా పాపులర్గా ఉన్న రోజుల్లో నాగభూషణ్ గారు లాగా పాపులర్గా ఉన్న రోజుల్లో తీసిన సినిమా పెద్ద హిట్టు అది కొన్నాడు ఆయన ఈ అల్బేలాలో మేము ప్రధాన పాత్రని అక్కినే నాగేశ్వర ప్రసాద్ వేయించాలని ఈయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు నాగేశ్వరరావు గారుకి ఆ పాత్ర నచ్చింది సహజంగా నచ్చే పాత్రే మంచి పాత్ర అది ఆయన అన్నాడు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను నాగభూషణ్ గారు కొన్ని రోజులు ఆగండి మీకు డేట్స్ ఇస్తా అన్నాడు ఈయన ఆగలేదు ఈయన ఆగకుండా ఒక భయంకరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఆ రోజుల్లో సహనటుడుగా వేయగలిగిన ఇతను మెయిన్ రోల్ వేయడానికి ప్రారంభించాడు ఈయన మెయిన్ రోల్ వేయొచ్చు వేయలేదు అని మంచి చెడ్డలు చెప్పగలిగే దశలో స్థితిలో నేను లేను ఈయన మెయిన్ రోల్ వేశాడు హీరోయిన్ వేషం ఆ రోజుల్లో బాగా పాపులర్గా ఉన్న కాంచన వేసింది ఆ సినిమా పేరు నాటకాలు రాయడు అయితే ఆ రోజుల్లో తెలుగుదేశం అంతా నాగభూషణ్ గారిని గొప్ప క్యారెక్టర్ నటుడుగా ఎంత అక్సెప్ట్ చేసినా ఏ కారణం కాంచన పక్కన హీరోగా ఆయన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు ఆయన ఆ ధోరణిలో నాగభూషణ్ గారు రాయవలసిన మంచి రచన చేశాను కానీ క్యాస్టింగ్ కారణంగా దెబ్బతింది నాకు బాగా గుర్తుంది బాపు రమణ గారి పిక్చరు ర్యాలీ దగ్గర షూటింగ్ జరగాలి బుద్ధిమంతుడు సినిమా నాకు బాగా గుర్తుంది మూడు రోజుల్లో వస్తానని ఆయన చెప్పాడు ఈ మూడు రోజుల్లోనే విశా విజయవాడలో మనోరమ హోటల్లో కూర్చుని బుద్ధి నాటకాలు రాయడు సినిమా రాశాను ఆయన తెల్లవారుజామున కారులో విజయవాడ చేరాలి విజయవాడ తెల్లవారుజామున ఆయన చేరేటప్పటికీ నేను నాటకాల రాయడికి ముగింపు రాసి సిద్ధంగా ఉన్నాను నాగభూషణ్ గారు సీత గారు నా రూమ్లోకి వచ్చారు స్క్రిప్ట్ చూసి చాలా ఆనందపడిపోయాడు ఆయనతో పాటు నేను కార్ ఎక్కాను నాకు బాగా గుర్తుంది మేము అందరం కలిసి ర్యాలీ వచ్చాం ర్యాలీలో బుద్ధిమంతు సినిమా షూటింగ్ అనేది ఆ రోజుల్లో ఒక గొప్ప పండగలాగా చేశారు రమణ గారు రమణ గారు నిర్వహణ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇన్ఛార్జ్ దాని ఇంటికి ప్రతి వారికి ఒక కాటేజ్ వేయించారు 
నేను నాభూషణ గారి కాటేజీలో ఉండేవాడిని ఈ నాటకాల రైళ్ళలో నటించడం కోసం అని వెంపటి చంద్రసత్యం గారి శిష్యుడు ఎవరు అనుకుంటాను ఆయన రోజు వచ్చి నాగభూషణ్ గారికి డాన్స్ నేర్పేవాడు నాగభూషణ్ గారి అలవాటు ఏమిటంటే షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక చిన్న లాగు ఒక కడ్బనీను వేసుకుని రెండో మూడో రొట్టెలు ఇంత నాన్ వెజిటేరియన్ కర్రీ తిని హాయిగా పడుకునేవాడు ఆయన ప్రతిరోజు ఐదు ఆరు సినిమాలు చదివి వినిపించేవాడిని చాలు మార్చినారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇంకా మిగతా చదవక్కర్లేదు రేపు చదువుకుందాం అనేవాడు ఆయన నేను ఆయన రూమ్లో ఉన్నాను మధ్య మధ్య షూటింగ్కి వెళ్తూ ఉండేవాడిని వస్తూ ఉండేవాడిని ఏమైనా రివైజ్ చేయడానికి రివైజ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఆ విధంగా నాటకాల రాయడ్ స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసి నాగభూషణ్ గారి చేతిలో పెట్టాను ఏమైనా నాగభూషణ్ గారికి ఒక అద్భుతమైన బాణీ ఉండేది ఆ బాణీని ఆ దశలో ప్రేక్షకులు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఇంకో గొప్ప జ్ఞాపకం ఏంటంటే చెల్లెలి కాపురంలో ఆయన వేషాన్ని చాలా అద్భుతంగా నేను విశ్వనాథ్ గారు తయారు చేశాను చెల్లెలి కాపురం మా ఆత్మగౌరవం అయిన తర్వాత చేసిన రెండో పిక్చర్ మా ఇద్దరికి నేను విశ్వనాథ్ గారు కలిసి చేసిన సినిమా రెండో పిక్చరు చెల్లెలి కాపురం నిర్మాత బాలయ్య గారు ఆయన మాతో చెప్పేవాడు కాదు కానీ మనసులో బాలయ్య గారి మనసులో ఆయన వెయ్యాలని కోరిక ఇంకా నాలుగు రోజులు షూటింగ్ ఉండేది అనేదాక నా పురుషం గారిని ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకుని మేము ఈ వేషాన్ని తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడు ఈ వేషం మాట్లాడినా నా పురుషం గారి గుర్తు చేసుకుని మేము నవ్వుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డిఎస్ ప్రకాశరావు ఉండేవాడు వీళ్ళు వాళ్ళ అందరూ హాయిగా నవ్వుకునేవారు కానీ ఎన్నాళ్ళైనా చాలా బిజీగా ఉన్న నాగభూషణ్ గారిని ఈయనకు కాంటాక్ట్ చేయలేదు మేము ఆఖరి మూడు నాలుగు రోజులు తరకి షూటింగ్ ఉందని కాను లేకపోతే వారం రోజులు షూటింగ్ ఉందని కాను బాలయ్య గారిని అడిగితే ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నాడండి దొరకడండి అన్నాడు అప్పుడు మాకు ఈయన మనసులో ఉన్న ఆలోచన అందింది నేను విశ్వనాథ్ గారు కంగు తిన్నాం అయ్యో నాగభూషణ్ గారు వేయకపోతే ఈ సినిమాకి ప్రాణం పోయిందే అని అనుకుని ఎలాగానంటే నేను అప్పుడు మాట అన్నాను నాగభూషణ్ గారికి నేను వెళ్ళి ఈ పాత్ర చెప్తానండి ఈ సీన్లు కొంచెం అది వినిపిస్తాను అన్నాను నాకు గుర్తుంది నేను వెళ్ళా పీతాంబరం మేకప్ చేస్తున్నాడు నన్ను చూడగానే చాలా ఆప్యాయంగా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు మేకప్ రూమ్లో కూర్చున్నాం నాగభూషణ్ గారు రెండే సీన్లు చదివి వినిపిస్తాను మీకు రెండు సీన్లు చదివి వినిపించాను పగలబడి 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 నవ్వి నాగభూషణ్ గారు చాలా బాగుంది మారుతి గారు వేషం బాలయ్య గారిని వచ్చి నన్ను కలవమని అన్నాడు వేషానికి మేము కాల్ షీట్స్ ఇచ్చాడు నాకు బాగా గుర్తుంది చెల్లెలి కాపురం డీ గ్లామరైజ్ చేసిన సోహన్ బాబు వేషం ఉన్న హీరోగా ఉన్న పిక్చర్ అయినా నాగభూషణ్ పాత్ర వల్ల చెల్లెలి కాపురానికి ఎక్కువ ప్రాణం వచ్చిందని నేను నమ్ముతా చెల్లెలి కాపురం మంచి హిట్ నా బాలయ్య గారికి బాగా కలిసి వచ్చింది జీవితంలో తనదైన ఒక బాణితో తనదైన ధోరణితో తనదైన వ్యక్తిత్వంతో తనదైన ప్రతిభతో ఆశాంతము రాణించిన ఒక విలక్షణమైన నటుడు నాగభూషణ్ గారు